Comment faire revenir un ex qui nous fuit Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Pouvoir de séduction. Bon, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, sachez que je suis Zora Menal, je suis coach en séduction et en développement personnel dans le cadre de vos relations sentimentales et également coach en image afin que vous puissiez reprendre confiance en vous par une nouvelle image avec un nouveau style vestimentaire. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et les amis, aujourd'hui, on va encore parler de reconquête amoureuse parce que je sais à quel point c'est un sujet qui nous a peut-être tous touchés dans notre vie à un moment donné. On se pose énormément de questions sur les différentes méthodes qu'il y a euh, sur YouTube. On en voit énormément euh, sur les beaucoup de formations que vous pouvez voir sur euh, différents sites Internet. Et moi, j'ai décidé voilà, de vous faire une petite session de vidéos 100% reconquête amoureuse que je sais que vous avez énormément de demandes par rapport à ça. Et aujourd'hui, on va parler de fuite. Aujourd'hui, on va parler de techniques pour pouvoir faire revenir un ex qui nous fuit. Parce que je sais à quel point c'est vraiment pas facile en fait d'accepter le fait que une personne avec qui on a pu vivre pendant euh, deux ans, trois ans, cinq ans, vingt ans, enfin, peu importe, quand on est au quotidien à 100% avec une personne, du jour au lendemain qu'il y a une rupture qui est actée et qu'en plus de ça, cette personne euh, bah, tout simplement refait sa vie et nous fuit de manière hyper explicite, ça fait mal. Ça fait mal, on se sent rejeté, on a notre ego qui est touché, on se demande comment on va faire pour pouvoir avancer sans cette personne. On va avoir beaucoup de peur, peur de l'abandon, beaucoup de regrets. Enfin, on va avoir une sorte de sphère d'énergie négative qui va arriver. Et là, les amis, c'est une très grosse erreur si vous continuez d'entretenir ce cercle négatif. D'accord Donc, quand vous avez un ex qui vous fuit, Sachez que c'est normal. Il va falloir l'accepter, les amis. C'est une phase par laquelle tout le monde passe lors d'une rupture sentimentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre ex vous fuit, en réalité, c'est parce qu'il ou elle a vécu beaucoup d'accumulations à un moment donné et qu'il ou elle a besoin de se reconstruire. Donc, pour pouvoir se reconstruire et vivre de la nouveauté, on est obligé en quelque sorte de faire abstraction du passé et de s'en éloigner en fait, totalement naturel, pour pouvoir se laisser l'opportunité de découvrir d'autres choses afin de nous ressourcer et nous faire du bien sans se poser de questions. Ce qu'on appelle le lâcher prise. Donc c'est un comportement qui est tout à fait normal. Donc première des choses, les amis, pour pouvoir faire revenir un ex qui vous fuit, il va falloir accepter déjà qu'il vous fuit. <rire> Ça c'est la base, c'est hyper important. Deuxième chose, c'est que si votre ex vous fuit, il ne va pas du tout falloir être dans l'excessivité. Il ne va pas falloir non plus que vous soyez dans la sollicitation au quotidien et d'être trop dans le sentiment, dans le drama en fait. Parce que ça, ça ne va pas du tout faire revenir votre ex. Loin de là, ça va le pousser encore plus à se confirmer que c'était une bonne chose de vous quitter et que oui, ils ont besoin de vivre de la nouveauté. Ce qui est important déjà, c'est que pour pouvoir faire revenir un ex qui vous fuit, c'est qu'il va déjà falloir que vous puissiez au quotidien vous renouveler. Sur le point de vue professionnel, privé, social. Que vous preniez un temps pour pouvoir tout simplement vous occuper de vous et vous renouveler. Changer, que ce soit au niveau physique, mental, un bon relooking, ça peut faire énormément de bien. Euh, faire beaucoup de méditation, vous intéresser au développement personnel, vous challenger, euh, vous créer de nouvelles activités des choses un petit peu hors du commun, des choses que vous n'avez jamais pris le temps de faire. Tout ça, il va falloir le mettre en place pour pouvoir être une personne totalement différente de ce que vous, aviez, de ce que vous étiez auparavant, en fait. Parce que peut-être que vous étiez dans une routine, peut-être que votre ex était acquise ou acquis et que vous ne preniez pas assez le temps même de prendre soin de vous. Donc, c'est hyper important déjà de prendre ce temps-là. Et à partir du moment où votre ex vous fuit et que vous prenez ce temps-là, que vous publiez un petit peu sur les réseaux sociaux et qu'un mois après, à peu près, vous revenez vers votre ex, il va falloir utiliser le push and pull. Qu'est-ce que c'est le push and pull Le push and pull, c'est une technique qui va vous permettre de donner un petit peu et de vous mettre en retrait. C'est-à-dire souffler un peu le chaud et le foie. Ce qu'on dit souvent du push and pull, c'est le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Et ça, c'est une très bonne technique pour faire revenir un ex qui fuit. Mais vous pouvez utiliser cette technique à partir du moment, les amis, où vous avez pris assez de temps pour pouvoir vous reconstruire personnellement. Ça ne sert à rien de se dire, bon, je viens de me faire quitter, 
Bon, j'ai vu dans les vidéos qu'il fallait faire un silence radio d'un mois, donc je vais faire un silence radio d'un mois, et pendant un mois, vous êtes comme ça. Vous comptez les jours. Vous comptez les jours sur votre téléphone, vous mettez des alarmes, etc. Mais à côté de ça, vous n'avez pas optimisé ce temps pour pouvoir vous rendre meilleur. Donc, à partir du moment où vous avez effectué l'ensemble de ces changements, lors de ce silence radio, vous pouvez vous permettre d'utiliser le push and pull, c'est-à-dire de proposer, par exemple, une activité où vous voyez que votre ex accepte, mais qu'il ou elle est toujours quand même un peu dans la fuite, je vous laisse un peu dans l'interrogation, vous allez vous remettre en retrait et en même temps, vous allez publier sur les réseaux sociaux, vous allez montrer que ça ne vous touche pas en réalité, qu'il ou elle ne vous relance pas. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là où ça va susciter l'intérêt à votre ex, en fait, à se demander, mais pourquoi il ou elle m'a demandé de faire ci, faire ça, on a fait cette activité, et pourquoi il ou elle ne revient pas comme il le faisait il y a un mois Et à partir du moment où vous allez instaurer ce push and pull, et je vous invite pour toutes les personnes qui n'auraient pas pris ma formation, de vous rendre sur mon site Pouvoir de Séduction, pour pouvoir l'apprendre, cette formation, et bien sur du long terme, en tout cas, vous allez pouvoir reconquérir, faire venir en fait votre ex qui vous fuyait. C'est à partir du moment où votre ex vous fuit, c'est que vous êtes aussi acquis à ses yeux. Donc pour ne plus être acquis et redevenir un défi, il faut tout simplement vous renouveler et montrer aussi que maintenant, votre seule priorité, c'est vous-même. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura éclairci. J'espère que cela vous aura permis aussi euh, de vous rassurer, de vous dire que vous n'êtes pas les seuls dans ce type de situation et qu'en réalité, on passe tous par ce type de comportement, de fuite et que c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous aviez la moindre question, ça se passe juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Donc n'hésitez pas à liker, euh, à faire animer en fait tout simplement cette chaîne YouTube, pouvoir de séduction et on se dit à très vite.